my music has been the center stage of my life and i have put it on the highest pedestal with a lifetime of devotion to its art refusing any form of corruption to its form and essence ustad uh, imrat khan imrat khan sahab er shoko sambad ta amra pelam onar mrittu hoyeche amerikay uni ekdom probad pradim shetar shilpi ebong surbahar shilpi ei surbahar jontro ti hariye geche bondhura ami khub boro obhiggota je ami imrat khan er সুরবাহার শুনতে পেয়েছি সামনে থেকে তো খবরটা তো খুবই দুঃখ পেয়েছি খবর কাগজ যখন পেলাম এই কথা তিনি বলেছিলেন যে পদ্মশ্রী ত্যাগ করেছিলেন উনি যখন পদ্মশ্রী ত্যাগ করেন তখন ওনার মনে হয়েছিল যে অনেক পরে প্রায় ওনার মৃত্যু শয্যায় আসার কিছুকাল আগে ওনাকে পদ্মশ্রী দেওয়া হয়েছিল তো পদ্মশ্রী ত্যাগ করার সময় কথাটা বলেছিলেন ওস্তাদ ইমদাদ খান সম্পর্কে বলি উনি বিলায়ত খানের ভাই এবং ইমদাদ খানের পুত্র আহ ইমদাদি যে ঘরানা হ্যাঁ সেই ঘরানার উনি সেতার বাদক এবং অবশ্যই সুরবাহার বাদক সুরবাহার যন্ত্রটি এখন খুব কম লোক বাজায় সুরবাহার যন্ত্রটি হচ্ছে যেমন বেস গিটার হয় সেরকম বেস সিতার হ্যাঁ তো এই যন্ত্রটির একটি ভিডিও এবং ইমরাত খানের করা এক বেশ কিছু ভিডিও আমি ডিসক্রিপশনে দেবো এবং কমেন্টে দেবো তোমরা রাত্রিবেলা ঘর অন্ধকার করে এটা চালিয়ে ইমরাত খানের সুরবাহার শুনতে পারো সুরবাহার যন্ত্রটাও আমাদের থামনেলে থাকছে তোমরা দেখে নিতে পারো বা গুগলও সার্চ করে দেখতে পারো ইমরাত খান সম্পর্কে বলি ইমরাত খানের সুরবাহার যখন প্রথম উনি চালু করেন যেহেতু বেস গিটারে যেরকম হয় বেস সিতারও হ্যাঁ খুব আস্তে আস্তে আলাপ হয় হ্যাঁ তারপর সেখান থেকে যখন আমরা ঝালাই যাই সে সব দিই সেটা প্রায় চল্লিশ মিনিট বা এক ঘন্টা পর ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল রেবাসটাই সেরকম প্রায় আধ ঘন্টা পর গিয়ে মিউজিকতে গিয়ে এমন একটা জায়গায় ওঠে হ্যাঁ যখন আমাদের আমরা একটা অন্য জগতে পৌঁছাই আর অন্য জগতে তো দুম করে পৌঁছে যাওয়া যায় না ইমরাত খানের মাধ্যমে যদি অন্য জগতে পৌঁছাতে হয় তাহলে বেশ কিছু ইউটিউবে ভিডিও রয়েছে আমি নিজেও সেগুলো দেখলাম আমি তোমাদেরকে লিঙ্কগুলো পাঠাচ্ছি আর কিছু অ্যালবামও রয়েছে অ্যালবামও শুনতে পারো আর ইমরাত খানের জন্য আমাদের শোক বার্তা রইল আমাদের প্রচুর ছুটির তরফ থেকে উনি ভারতেরই মানুষ কলকাতাতে ছিলেন বহুদিন এছাড়া আগ্রা ঘরানার মানুষ তো বহুদিনই হয়ে গেল প্রায় দু দশক ধরে আমেরিকায় বসতি স্থাপন করেছিলেন এবং বাইরের বয়ল্ড মিউজিক নিয়ে কাজ করছিলেন হ্যাঁ একটা তথ্য কান্স ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে উনিশশো সত্তর সালে ইমরাত খানের একটি বাজনার এবং তার সঙ্গে বিদেশি একজনের সাথে কোলাবরেশন হিসেবে উনি বাজান এছাড়া প্রচুর বিদেশি জায়গাতে উনি পারফর্ম করেছেন হ্যাঁ এছাড়া আমাদের দেশে তো করেইছেন তো তোমরা যাদের সৌভাগ্য হয়নি তারা ইমরাত খানের বাজনা শুনে নিতে পারো আজকে আর আমাদের এই ভিডিওটা শেয়ার করে দিও হ্যাঁ সাবস্ক্রাইব করো আমাদের চ্যানেল তাহলে আরও নতুন নতুন ভিডিও আমাদের বিভিন্ন সম্পর্কিত ভিডিও তোমরা জানতে পারবে হ্যাঁ আপডেট হয়ে যাবে আজকে মতো রাখি तुम्हारे भिडियोगो डिस्क्रिपने रही बाकी भिडियोगो इमरत खान देखे नियो ए कमेंट रही